నమస్కారం డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే సార్ అదృష్టవంతుడికి బలవంతుడికి ధనవంతుడికి తేడా ఏంటి అదృష్టం అంటే ఏంటి అసలు దురదృష్టం అంటే ఏంటి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ అదృష్టము మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాం అదృష్టం గురించి అవును అదృష్టంలో నువ్వు ఇందాక అడిగావు అదృష్టవంతుడు బలవంతుడు ధనవంతుడు ధనవంతుడు ఆ తర్వాత దురదృష్టవంతుడు ఈ నాలుగు కేటగిరీలు ఉన్నాయి వీటి లోపల తేడా ఏంటిది అంటే ఫస్ట్ ధనవంతుడి గురించి తెలుసుకుందాం ధనము ఉన్నంత మాత్రాన ధనవంతుడు అయిపోడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ తండ్రి బాగా సంపాదిస్తాడు పుడతాడు తండ్రి సంపాదించింది హాయిగా జల్సాలు చేస్తూ ఉంటారు వాడిని అందరూ ధనవంతుడే అంటారు కాకపోతే ఆ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఆస్తిని పది రెట్లు చేయగలిగితే వాడు అదృష్టవంతుడు లేకపోతే వాడు కేవలం ధనవంతుడే అంటే ధనము ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే ధనవంతుడు ఆ ధనాన్ని పది రెట్లు చేయగలిగిన వాడు మాత్రమే ధనము కలిగినటువంటి అదృష్టవంతుడు సో బలవంతుడు అంటే కూడా బలము అంటే దేనిలో బలం అంగబలమా ధనబలమా కండె బలమా గుండె బలమా ఏ బలం బలం ఉన్నటువంటి వాడికి ఏ బలం అంటే కొంతమందికి బుద్ధి బలం ఉంటుంది కొంతమందికి ఖండబలం ఉంటుంది సో శక్తియా యుక్తియా ఏ బలం ఉంది కానీ ఏ బలం ఉన్నా కానీ అదృష్టం గనక తోడు రాకపోతే ఆ బలం అంతే ధనమైనా బలమైన అదృష్టం అనేది కలిసి రాకపోతే అది ఉప్పు లేనటువంటి పప్పుచారు లాంటిది ఇంత అదృష్టం ఉండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఈ మాట ఎక్కువగా చెప్పుకుంటారు చాలా భయంకరంగా వింటూ ఉంటాను నేను నీకు రవ్వంత అదృష్టం ఉందా లేదా అది ఫస్ట్ చెప్పు ఉంటే మాట్లాడదాం అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్సెస్ నా దగ్గరికి వస్తాయి జోషి గారి దగ్గర పంపించండి ఆయన ఓకే అని అంటే మనం మాట్లాడదాం అప్పటిదాకా ఏమొద్దు ఆయనతో మాట్లాడుకొని రా ఇట్లా సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఉన్నారు చాలా సార్ చాలా మీకు చెప్పాను కదా నేను మీకు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇలాగా మిమ్మల్ని కలుద్దాం అనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద అలా చాలామంది అడిగారు అయితే దేనికైనా సరే కాలం కలిసి రావాలి అదృష్టవంతుడు ఎవరు అని ఎట్లా అంటే తెలుస్తుంది నేనంటే కనుక వాస్తవంగా అదృష్టవంతుడు ఎవరు అని అంటే పూర్వజన్మలో సుకృతమైనటువంటి కర్మలు చేసుకొని ఈ జన్మలో పుట్టి పుట్టగానే తనకు తాను తెలియకుండానే అన్నీ సమకూరిపోతాయి వాళ్ళకి అంటే పలానా ప్రదేశంకి వెళుతున్నారు అంటే అన్నీ సమీకరణమైపోతుంది వీళ్ళు వస్తున్నారన్న వార్త ఎవరికి తెలియదు కానీ వారి కోసం అని చెప్పి అక్కడ ఎవరో సిద్ధంగా ఉంటారు అవును ఇలాంటివే అదృష్టం అంటారు అంటే పంచభూతాలు ఎవరికైతే గనక సానుకూలంగా స్పందిస్తాయో అనుకూలిస్తాయో వాళ్ళే అదృష్టవంతులు ఆ అదృష్ట యోగ జాతకం ఉండాలి అని అంటే అది జాతకంలోనే పరిచయం చేసుకోవాలి అదృష్టవంతుడా కాదా మరి ఆ అదృష్టం ఉంటే అది ఎప్పుడు భరిస్తుంది ఆ వ్యక్తికి పంచభూతాలు ఎప్పుడు ఎలా సహకరిస్తాయి అని తెలుసుకోవడమే జ్యోతిష్శాస్త్రంలో ఉండే జాతక తత్వం ఎలా ఎలా సహకరిస్తాయని ఎలా తెలుస్తుందండి మనకి అందులోపల గ్రహాలని పంచభూతాలాత్మకమైనటువంటి గ్రహాలు ఉంటాయి అందులోపల గురువు తర్వాత శుక్రుడు ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క తత్వం ఉంటుంది అగ్నితత్వము ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉన్నాడు అంటే రాజకీయం ద్వారా వీళ్ళకి అదృష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వ అధికారుల ద్వారా అది సడన్గా అదృష్టం కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నేను కొంతమందిని చూశాను వాడు ఏమీ చదువుకొని ఉండరు కానీ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వీళ్ళందరికీ మొత్తం పరిచయం ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యన సయోధ్యని కుదిరించడం మాత్రం ఆయన పని నెలకి దాదాపు మూడు నాలుగు కోట్లు సంపాదించుకుంటారు అవును సార్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్నారు నేను విన్నాను వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు అది అందరికీ తెలుసులేండి ఉంటారు సో నాకు తెలిసి వాళ్ళే అదృష్టవంతులు నేను ఒక వ్యక్తిని హైటెక్స్లో వెళ్ళి కలిశాను హైటెక్స్లో ఒక విల్లాసు ఒక ఉంటుందన్నమాట అది ఒక భూతల స్వర్గంలాగానే ఉంటుంది అక్కడ విల్లాసు అక్కడనే ఆల్మోస్ట్ రాజకీయ నాయకులు అందరు అక్కడ ఉంటారు ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఇంటి పక్కనే ఆయన ఇల్లు 
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయనకి ఇద్దరు కూతుళ్ళు చాలా ఇలాంటి రంది లేనటువంటి కుటుంబం అది ఆయనకి ఏ పని ఉండదు ఎప్పుడు ఆయన లాక్డౌన్ ఆయనకి ఆయన జీవితాంతం లాక్డౌన్ కాకపోతే ఇంట్లో పది ఫోన్లు ఉంటాయి ఆయన దగ్గర పది ఫోన్లు ఉంటాయి నేను చూశాను ఆయన పని ఏమీ ఉండదు ఆయన దగ్గరికి వస్తారు ఎవరో ఫోన్లు చేస్తారు అన్న నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని అడుగుతారు ఇంత అవుతుంది ఈ అకౌంట్లు వేసేసాయి అని చెప్తారు అక్కడ అకౌంట్లు వేసేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళ పని అయిపోతుంది పది ఫోన్లతోటి పని అయిపోతుంది ఆయన ఇంటి నుంచి అస్సలు కదలడు అవును ఎటైనా వెళ్ళేది ఉంటే మాత్రం టూర్లు వెళ్ళేసి వస్తాడు భార్య పిల్లలతోటి టూర్లు వెళ్ళేసి వస్తాడు ఇంటి నుంచి కదలడు మరి ఆ ఉంటున్న ఇల్లు అతనిదా అంటే ఆ ఇల్లు కూడా అతనిది కాదు ఆ ఇల్లు కూడా వేరే ఎవరిదో అమెరికాలో ఉంటాడు ఆయన ఫ్రెండ్ ఆయనకు సంబంధించి ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన ఆ మహలు ఆ ఇల్లు కిరాయే దాదాపు లక్ష యాభై వేలు రెంట్ అది ఆ ఇంటికి కానీ ఆ ఇంట్లో అతను ఫ్రీగా ఉంటున్నాడు మళ్ళీ అతని జాతకం చూశాను ఆల్మోస్ట్ గ్రహాలన్నీ కూడా వక్రత్వంలో ఉన్నాయి ఏవి బాగలేదు ఒక్క గ్రహం మాత్రం బాగుంది శుక్రగ్రహం బాగుంది ఆ శుక్రగ్రహం బాగుండడం వల్ల ఆ శుక్రుడు రవి గ్రహం కలిసింది శుక్రుడు రవి కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇతను యోగ జాతకుడు అంటే మీనరాశిలో శుక్రుడు రవి కలిసి ఉన్నారు మీనరాశిలో శుక్రుడు రవి కలిసి ఉండి అది భాగ్యస్థానమైనా దశమ స్థానమైనా ఏకాదశ స్థానమైనా సరే ఇంకా వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళకి తిరిగి ఉండదు అయితే ఆయన మొదలు నన్ను ఎలా కలిసాడు అది విచిత్రం జాగ్రత్త మొట్టమొదటికి నన్ను ఎట్లా కలిసాడు అంటే ఒక సామాన్య వ్యక్తిలాగా వచ్చి నన్ను కలిసాడు వచ్చి కలిసి ఇదండి నా జాతకం అని చెప్పి నా జాతకం చెప్పండి గురువుగారు అని చెప్పి కలిసాడు నేను జాతకం మొత్తం చూశాను మీ జాతకానికి మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ స్టైల్కి మీ మాటకి నాకు ఏది పొంతన కనిపించట్లేదండి మీరు నేనైతే రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ అయితే మీ కన్సల్టేషన్ ఫీజు మీరు తీసుకొని వెళ్ళిపోండి కాకపోతే ఈ పార్టీకి మీరు అద్భుతమైన రాజయోగం ఉంది మీరు మంచి సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే ఆయనే నాకు ఎదురు అన్నాడు అనమాట ఎక్కడ అండి నా గ్రహానికి ఏమి కూడా బాగలేదు నా జాతకంలో ఒక్క శుక్రగ్రహం తప్ప ఏం బాగలేదు అని అంటే అది ఒక్కటి చాలు కదండి మీరు భోగాలు అనుభవించడానికి మీరు ఎక్కడ పోయినా సరే మీరు అక్కడ బండ మీద కూడా నూకలు పుట్టిస్తారు మీరు అని చెప్పేసి అని అంటే ఆయన లేచి ఒకసారి ఇటు రండి గురువు గారు అని చెప్పేసి అని పక్కకు జరిపి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి అప్పుడు ఆయన ఏంది అని మొత్తం చెప్పాడు నాకు అప్పటిదాకా రివీల్ చేయలే ఆయన రివీల్ చేస్తే నాకు అర్థమైంది ఓహో ఈయన ఇంత గొప్ప వ్యక్తి అని అంటే ఆల్మోస్ట్ సెంట్రల్ నుంచి స్టేట్ వరకు జెడ్పీటీసీ లెవెల్ దగ్గర దాకా మొత్తం అందరి కాంటాక్ట్ నెంబర్ లైన్ దగ్గర ఉంటాయి ఎవరిని ఎక్కడ ఏది మార్చాలి ఏం చేయాలని చెప్పేసి అని మొత్తం వ్యవహారం ఉంటుంది అనమాట అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట అదృష్టవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే ఇట్లా ఉంటాయి చాలామందిని నేను చూశాను ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా చూశాను అతను వోల్వో కంపెనీకి టోటల్గా సౌత్ జోన్కి హెడ్ ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తిని చూశాను ఆయన అనామకుడిగానే పుట్టాడు అంటే అనామకుడు అంటే ఆయనకి ఎలాంటి కుటుంబ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేదు కానీ ఇవాళ ఒక లీడింగ్ యూకే కంపెనీకి మన ఇండియాలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో ఆయన లీడ్ చేస్తున్నాడు ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన వ్యవహారాలు మొత్తం ఇన్నే చూసుకుంటాడు నాకు తెలిసి అదృష్టవంతుడు ఎవరు అంటే ఏమీ లేకున్నా సరే కూర్చొని అనుభవించేటువంటి వాడు అదృష్టవంతుడు ఆ కూర్చొని అనుభవం ఎలా వస్తుంది అంటే మాత్రం అది ఎప్పుడో చేసుకున్న పురాకృత పుణ్యము తల్లిదండ్రులు చేసుకున్న పుణ్యం ఉంటే తప్ప రాదు అందుకోసమే నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది మనం చేసుకున్న పాపము పుణ్యము మన పిల్లలకి కలిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అని జాతకం ద్వారా చూసినప్పుడు కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపాలకి పిల్లలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఎందుకు అనుభవించాలి అని అంటే వాళ్ళు నీ వంశాన్ని అనువంశీకంగా పుట్టారు కాబట్టి నీ యొక్క కర్మ ఫలాన్ని వాళ్ళు కూడా పంచుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అని అందుకోసమే రుణాని బంధే పశు పత్ని సుతాలయ అని అంటారు రుణానుబంధం ఉంటుంది ఆ రుణానుబంధం తీరిపోకపోతే మాత్రం కష్టం అందుకోసమే చేసేటువంటి సత్కర్మలు చెయ్యాలి సత్కర్మలు చేసేటప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ సత్కర్మ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆలోచన లేకుండా ఫలితం ఆశించకుండా సత్కర్మలు చేస్తూ వెళ్ళాలి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఒక మరొక జన్మలో హాయిగా పుట్టి ఇలా అదృష్టవంతుడిగా భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ ఉంటావు అంటే వాళ్ళ భోగభాగ్యాలు చూస్తే ఎలా ఉన్నాయంటే నా కళ్ళతో నేను చూసిన వ్యక్తులు అండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏమీ లేనటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ ఈ సందర్భంలో రోల్స్ రాయల్స్ మెర్సిడీస్ బెంజ్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు నేను అప్పుడే చెప్పాను మీది జాతకం మారిపోతుందండి రెండు వేల పదమూడులో మొత్తం మీకు లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది కాకపోతే మీరు సూసైడ్ చేసుకునే స్థితి వరకు వస్తుంది మీరు ఆ స్థితి దాటితే 
మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ని దాటగలిగితే సరిపోతుంది మీ జీవితం మారిపోతుందని చెప్పా గ్యారంటీగా మారిపోయింది ఇంకొక వ్యక్తి జాతకం కూడా చూశాను నా దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు విజయవాడలో ఉంటారు ఆ అబ్బాయి ఏంటంటే క్రిప్టో రైటర్ అనమాట క్రిప్టో రైటర్ అంటే ఈ యొక్క జడ్జులు కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మీటింగ్స్లలో వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో తొందర తొందరగా వాళ్ళు కోడ్ లాంగ్వేజ్లో రాసుకుంటారు దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు కన్వర్షన్ చేసి ఇస్తారు కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుందనమాట ఆ క్రిప్టో రైటర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అరుదుగా ఉంటారు ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ అమ్మ నా దగ్గరికి వచ్చారనమాట ఇట్లా మా బాబు జాతకం అండి ఏం లేదు ఆ పిల్లవాడు చూడ్డానికి కూడా అంతగా ఒక పెద్దగా ఇట్లా యాక్టివ్గా ఏం కనిపించాడు చాలా నార్మల్గా ఉంటాడు నేను జాతకం చూసి చెప్పాను మీ ఇంకొక కార్నే లోపల పట్టండి అమ్మ మీ అబ్బాయికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాడు మీ అబ్ మీరే ఒక మూడేళ్ల తర్వాత నేను ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే నా దగ్గరకు వచ్చి మీరే డొనేషన్ చేస్తారని చెప్పా చెప్తే కరెక్ట్గా ఈ వాళ్ళకి దాదాపు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఆ అబ్బాయికి ఫోర్ మంత్స్ అయింది జాబ్ వచ్చి మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు వెల్ సెటిల్డ్ అబ్బాయి సో అదృష్టం అనేది ఏంటంటే నీ జాతకంలో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అంతే నీ జాతకంలో ఉండాలి నువ్వు చూపించుకోకున్నా చూపించుకోకపోయినా నీకు అదృష్టం ఉంటే అది వచ్చి నేను వరిస్తుంది పంచభూతాలు ఎవడికైతే అనుకూలంగా ఉంటాయో వాడు అదృష్టవంతుడు పంచభూతాలు అంటే తాను అనుకోకుండా అన్ని పనులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా ఒక పనికి నేను ఒక పనికి వెళ్దాము అని అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పనులు అయిపోతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సందర్భంలో అంటే నాకు స్వీయ అనుభవంగా జరిగినవి నేను బద్రీనాథ్కి వెళ్ళాను కేదార్నాథ్ వెళ్ళాను దర్శనం చేసుకోవాలని ఒక సత్సంకల్పం మాత్రం ఉండే ఆ సంకల్పంతో ఎక్కడ కూడా విఘ్నం లేకుండా దర్శనాలన్నీ మంచిగా అయిపోయి అన్నీ అద్భుతంగా జరిగాయి ఒక్కటే దారిదేవి మాత్రం నాకు కోపం బాగా చూపించింది దారిదేవి నేను దర్శనం చేసుకోలేదు దారి మొత్తం ఆపేసింది మేడం అమ్మవారు దారిదేవి గురించి బాగా చెప్పాను నేను అమ్మవారు అనుగ్రహం ఉండాలి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి కాకపోతే అప్పటికే బాగా అలసిపోయాను నేను దారిదేవి దర్శనం చేసుకోను ఏ వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఏం చేసుకుందాం దూరం నుంచి దండం పెడతానని చెప్పిపోయినా అంతే నేను అటు పోయేసరికి నాకు నా ముందు పది కార్లు ఉండేటప్పుడు మొత్తం కొండంత విరిగే దాదాపు మూడు గంటలు ట్రాఫిక్ జామ్ మూడు నాలుగు గంటలు ట్రాఫిక్ జామ్ అక్కడనే ఇటు తిరిగి వెళ్ళలేము ఇటు వెళ్ళలేము ఇది కాదని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చొని ధ్యానం చేసుకొని అమ్మ దారిదేవమ్మ క్షమించు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కేదార్నాథ్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా నేను దర్శనం చేసుకుంటాను అంటే అప్పుడు మెల్లిగా కదిలే వాహనాలన్నీ కదిలే సో ఈ ప్రపంచంలో అదృష్టవంతుడు వందలు కాదు వేలల్లో లక్షల్లో ఒక వంద మంది ఉంటారు అంతే లక్షల్లో వంద మంది ఉంటారు అంటే వెయ్యి కుక్కడు ఉంటాడు అంతే అదృష్టవంతుడు ఆ అదృష్టం అనేది ఎవరికి ఎట్లా వరిస్తుందా అని చెప్పేసి అని మాత్రం జ్యోతిష్యం మాత్రం చెప్తుంది నీకు అదృష్టం వస్తుంది నువ్వు జాతకం చెప్పించుకోకపోయినా నీ జాతకంలో అదృష్టం ఉంటే నీకు వరిస్తుంది కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం జ్యోతిష్యం జ్యోతిష్యం ద్వారానే తెలుసుకోవాలి దురదృష్టవంతుడు కూడా అంతే అదృష్టవంతుడికి దురదృష్టవంతుడికి తేడా ఏందో తెలుసా దురదృష్టవంతుడికి తను ఎప్పుడు నష్టపోతాడో తెలియంది దురదృష్టవంతుడు కొంతమంది ఉంటారు ఎట్లు వెళ్ళి వెళ్ళగానే టాప్ టాప్ అని లైట్లు వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన స్టూడియోలోనే అప్పుడు కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి ఉన్నట్టుండి వాళ్ళ లెగ్ ఇట్లా పడే పడగానే లైట్లు టప్ అని వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు తెలియదు అంటే కొంతమంది నెగిటివ్ ఆరాస్ ఉంటాయి షూటింగ్లో కన్నా ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే కొంతమంది కొన్ని పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు అనుకోకుండా పెన్ను విరిగిపోవడము లేకపోతే ఏదైనా కింద పడిపోవడము టైర్ పంక్చర్లు అయిపోవడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఐరన్ లెగ్లు ఉంటాయి జాతకాలు ఈ ఐరన్ లెగ్లు ఎట్లయితే ఉంటాయో వీళ్లతోటి దురదృష్టవంతితోటి ఉన్నా నీ అదృష్టం నీకు ఎత్తి కొడుతుంది ఎందుకోసం అంటే పాలు ఉండాయి ఒక వంద లీటర్ల పాలు అందులోపల ఒకటే చుక్క విషయం వేసామనుకో ఏమవుతాయి పాలన్నీ విషయం అయిపోతాయి సో దురదృష్టవంతుడితో సహవాసం ఇప్పుడు చేయకూడదు అందుకోసమే దురదృష్టవంతుడిని పసిగట్టాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది ఎట్లా పసిగడతారు సార్ జాతకం ద్వారానే జాతకము తర్వాత సహజ లక్షణాలు దాన్ని సాముద్రిక లక్షణాలు ఉంటాయి శరీర లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే ఎలా ఎలా అంటే ఒక్కటి ఒకటి మాత్రం క్లియర్గా చెప్తా నిజమైన దురదృష్టవంతుడి దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే కనుక శరీర తత్వము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళుతూనే నీకు నిజ అంటే నువ్వు దేవి ఉపాసన చేసుకొని ఉండాలి ఉంటేనే నీకు దురదృష్టవంతుడు నువ్వు పసిగట్టగలుగుతావు నువ్వు ఉపాసన శక్తి ఉంటేనే నీకు తెలుస్తుంది అది కూడా చెప్తున్నావు 
ఫస్ట్ నూట ఎనిమిది రోజులు నూట ఎనిమిది రోజులు తెల్లవారుజామున లేచి నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఇంటూ నూట ఎనిమిది రోజులు నువ్వు ధ్యానం చేయాలి చేస్తే నీకు ఆర అనేది డెవలప్ అవుతుంది నీ ఆరా డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా ఏందంటే కనుక నీకు నీ దగ్గరికి ఎవరైనా దురదృష్టవంతుడు వచ్చాడు అనేసరికి నీకు ఇక్కడ ఈ ఫోరేడ్ దగ్గర తెలిసిపోతుంది అనమాట చిన్నగా లైట్గా పెయిన్ వస్తుంది నెగిటివ్ ఉన్నట్టున్నాడు దూరం పెట్టేసేయాలి తెలిసిపోతుంది అంత ఉండంగా కూడా బై మిస్టేక్ నువ్వు టచ్ చేసావు అనుకో కరెక్ట్గా షాక్ కొడుతుంది గ్యారంటీ కొడుతుంది షాక్ కొడుతుంది ఎందుకోసం అంటే పాజిటివ్ ఆరాకి నెగిటివ్ ఆరాకి ఎప్పుడైతే టచ్ అయిందో షాక్ కొడుతుంది నీకు ఆ వ్యక్తితో షాక్ కొట్టింది అని అంటే మాత్రం ఇంకా వాడితో వాడి జీవితంలో వాడిని కలవకూడదు అని అర్థం ఓకే రెండవది ఇంకొకటి ఏ వ్యక్తి దగ్గర అయితే కనుక సహజ సిద్ధంగా దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళు దురదృష్టవంతులు ఏ వ్యక్తి అయితే కనుక సహజ సిద్ధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే తుంపర్లు ఎక్కువగా పడ్డము తర్వాత వాసన ఎక్కువగా రావడం నోటి నుంచి వాసన రావడము వాళ్ళు దురదృష్టవంతులు ఏ వ్యక్తులకైతే పగటిపూట పడుకున్నా కంటిలో నుంచి ఊసులు వస్తాయి వాళ్ళు దురదృష్టవంతులే తర్వాత ఏ వ్యక్తికైతే కనుక మలమూత్రాదులు కాలక్రమేణ రావు వాళ్ళు కూడా దురదృష్టవంతులు అని చెప్తారు తర్వాత ఏ వ్యక్తి అయితే కనుక తన యొక్క నడకలో తన యొక్క నడకలో హాభాభాలో సహజత్వం అయితే ఉండదు సహజమైనటువంటి నడక ఉండదు వాళ్ళు దురదృష్టవంతులే ఇంకోటి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్పాననుకో అనవసరంగా హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో చాలామందికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇవి సాముద్రిక లక్షణాలు ఒకప్పుడు విద్యా వ్యవస్థలో ఈ సాముద్రిక లక్షణాలు సరదాగా గురువు గారు సాయంత్రం పూట కాలక్షేపంగా కథలు చెప్తూ ఆ కథల పూర్వకంగా ఈ యొక్క కాలక్షేపానికి కథలు చెప్పేవాళ్ళు ఆ విధంగా దురదృష్టవంతుడు ఇలా పసిగట్టగలగాలి ఓకే మరి ధనవంతుడు అంటే ధనము ఉన్నటువంటి వాడు ధనవంతుడు కానీ ఆ ధనాన్ని రెట్టింపు సంపాదించలేని వాడు మాత్రం ధనవంతుడు కాదు ధనం అదృష్టం లే నాకు తెలిసి అదృష్టం లేనటువంటి ధనవంతుడు కూడా ధనవంతుడు కాదు అదృష్టం లేని బలవంతుడు కూడా బలవంతుడు కాడు నేను చూసాను చాలామంది చూస్తాను నాకు అందుకోసమే మొదలు నేను అసలు ఈ థియరీని నేను అసలు ఒప్పుకోలేదు నేను మొదలు ప్రతీ దానికి కారణం వెతికేవాడిని మా నాన్నగారిని ఏదైనా సరే ప్రతీది కారణం కావాలి అలా ఉంటే ఇలా జరగాలి కదా ఇలా ఎందుకు జరగలేదు అని ప్రతీ దానికి వి వాదం పెట్టుకునేవాడిని కానీ నా నిజ జీవితంలో నేను చూస్తూ ఉంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఒక వ్యక్తిని చూసాను నాగరాజు ఇలా తూల్ ఇలా అంటే కింద పడిపోయే వ్యక్తి అయినా తూలితే పడిపోయే వ్యక్తి బలం లేదు ఏమీ లేదు కేవలము జ్యోతిష్శాస్త్రం యొక్క హోరా చక్రాన్ని పట్టుకొని ఆయన జాతకాన్ని టోటల్గా డే బై డేకి డే బై డేకి వర్కౌట్ చేయించుకొని ఇవాళ ఆయన దగ్గర కొన్ని కోట్లు అంటే మైనింగ్ బిజినెస్లో ఆయన టాప్ అనమాట నా శిష్యుడు ఆయన ఆయనకి నా మాట వేదం నేను ఎన్నడూ కూడా ఆయన్ని ఏమో అడగలేదు అడగను కూడా ఆయన దగ్గర అన్ని కోట్లు ఉండగా నేను ఎప్పుడు అడగను అండి అంటే ఎంత జ్ఞానము ఆయనకంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఆయనకి మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటాడు అంటే ఇట్లా అంటే కింద పడిపోయే రకం రాజబాబులాగా ఉంటాడు మన పాతకాలం సినిమా హీరో రాజబాబు ఎలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు కానీ కొన్ని లక్షల కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాడు ఆయన ఆయన రోజుకి సంపాదనని పది పదిహేను లక్షల ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా ఇది గెయినింగ్ ట్రాన్సాక్షన్లో గెయినింగ్ మళ్ళీ ఆయనకి ఇష్టం ఉంటేనే పని చేస్తాడు లేకపోతే చేయరు కర్ణాటకలో ఇంకొక వ్యక్తి నా శిష్యుడు ఉన్నాడు వాళ్ళకి ఏంటంటే మొత్తం బినామీలు కర్ణాటకలో మన ఇన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ లెక్క ఉండవు ప్రతిసారి లాటరీ వేయడము ఇది బార్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యొక్క అబ్కారి దీనికి నా ప్రతిసారి లాటరీ వేయడం లైసెన్స్ రావడం ఇట్లా ఉండదు అక్కడ కర్ణాటకలో ఒక్కసారి లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు అంటే అయిపోయి ఇంకా బార్ లైసెన్స్ తీసుకున్నారంటే అయిపోయి ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేసుకోవడమే కొత్తగా మళ్ళీ లైసెన్సులు ఉండవు ఇంకా అక్కడ సో అట్లా ఆయన అండర్ కంట్రోల్లో బినామీల్లోనే దాదాపు రెండు మూడు వందల షాపులు ఉన్నాయి ఆయనకి ప్రతిరోజు ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మళ్ళీ అంత డబ్బు ఉంది కదా అని అంటే ఎలాంటి వ్యసనం లేదు ఆయనకి డబ్బుల వ్యసనం లేదు గుళ్ళు గోపురాలు కట్టిస్తాడు సనాతన ధర్మానికి సంబంధించి దాన ధర్మాలు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇస్తూనే ఉంటాడు అంటే 
అదృష్టం అనేది కూడా ఎవరికి వరిస్తుంది అనేది కూడా నేను ఒకసారి నాకు డౌట్ ఉండే ఈయనక అదృష్టం వరించిందని చూశాను నేను చూస్తే ఆయనకు డబ్బు అలా వస్తుంది కానీ ఖర్చు మాత్రం ఆయన ఇలా పెడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకు అలా ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు నేను ఒక మాట అడిగితే ఆయన ఒక హిస్టరీ చెప్పాడు అంటే ఆయన మిత్రుడికి సంబంధించి ఇట్లాగే సేమ్ ఉండేనట కోట్లు కోట్లు సంపాదించాడు కానీ సడన్గా యాక్సిడెంట్ అయిపోయి భార్య పిల్లలు అందరూ చనిపోయారు తర్వాత ఈయన కూడా ఒక కాలు విరిగిపోయింది జీవితాంతం అలాగే ఉన్నాడు అతనికి నేను జీవితంలో ఎందుకు ఇలా కోల్పోయానని చెప్పేసి అని ప్రశ్న వేయించుకున్నాడట ప్రశ్న వేయించుకుంటే ప్రశ్నలో తేలింది ఏంటంటే నీ జీవితంలో నువ్వు ఎక్కడ నెగిటివ్ ద్వారానే నీకు దెబ్బ వచ్చింది అంటే మద్యం అమ్మడము అంటే నెగిటివే నీకు నెగిటివ్ ద్వారానే డబ్బు వచ్చింది కాబట్టి నీకు లైఫ్లో నెగిటివ్ పట్టేసుకుంది నువ్వు ఆ నెగిటివ్ని కడుక్కుంటూ పోలేదు నువ్వు నెగిటివ్ని ఎలా కడుక్కోవాలంటే పాజిటివ్ పనులు చేస్తూ కడుక్కు వెళ్ళాలి అంతే ఇదంతా కూడా రుణ అనుబంధం అంతే రుణానుబంధేన పశుపత్ని సుత ఆలయ రుణానుబంధం అనేది ఉంటుంది ఆ రుణానుబంధం వల్ల నీ వాళ్ళు బాధపడే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆయనకి ఇది జరిగింది మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు బతికిచ్చాడు దేవుడు నా భార్య పిల్లల్ని చంపేసి నన్ను ఎందుకు బతికిచ్చాడు అని అంటే నీకు ఇంకో అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు ఎందుకోసం అంటే నీ రుణానుబంధం వల్ల నువ్వు చేసిన నెగిటివ్ వల్ల నీ భార్య పిల్లలందరి కర్మ ఫలం ఏదైతుందో వాళ్ళ పుణ్య ఫలం మొత్తం తరిగిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు చనిపోయారు ఇప్పటికైనా సరే నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే వాళ్ళకి మంచి జన్మ దొరుకుతుంది నీకు మంచి పనులు జరుగుతాయని చెప్పి చెప్పిన వెంటనే ఆయన అదే పనిగా గుళ్ళు గోపురాలు కట్టించడము విద్యాలయాలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి పేదవాళ్ళకి అందరికీ దానం చేయడము ఇవన్నీ చేయడం చేశాడు అనమాట ఆ కథ నాకు జరిగిందండి అది నా మిత్రుడికే జరిగింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి నేను రియలైజ్ అయ్యి నాకు ఎంత అవసరమో అంతేవరకు నేను డబ్బులు పెట్టుకుంటాను అంటే రేపు నా వ్యాపారానికి ఏదైనా నష్టం వస్తే నేను ఎలా ఇది ఇవ్వాలనేది అక్కడి వరకు మాత్రం నేను డబ్బులు పెట్టుకుంటాను మిగతా డబ్బులన్నీ కూడా నేను అటు ఇటు ఇటు అటు మొత్తం సేవ్ చేస్తూనే ఉంటాను అంటాడు అంటే దురదృష్టవంతులైన దురదృష్టం మనకు రావద్దు అని అంటే చెడ కార్యక్రమాలు కూడా చేయకూడదు ఉదాహరణకు మా గురువు గారు సత్యాత్మతృత్వ శ్రీపాదుల వారు మా గురువు గారు ఆయన కర్నూలులో చాతుర్మాస్యం చేస్తున్నారు చేసే సమయం అప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చారు ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చాడు వచ్చి పది లక్షలు తీసుకొచ్చి డొనేషన్ ఇచ్చారు పది లక్షలు డొనేషన్ ఇచ్చారు ఇస్తే అంటే ఆయన ముందు పెట్టి దండం పెట్టి పువ్వులు పండ్లు పెట్టి పది లక్షలు పెట్టారు పెడితే మా స్వాములు వారు అన్నారు నువ్వెవరు అని అడిగితే నా పేరు చెప్పాడు ఏం చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు అంటే నేను ఒప్పలానా ఈ యొక్క వైన్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను అని అంటే ఈ డబ్బులు నాకు వద్దు నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో అని అన్నాడు అంతే మా స్వాములు వారు లేదండి తీసుకోండి అని అంటే ఈ డబ్బు నాకు వద్దు నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో నీ ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకో కానీ ఇలాంటి డబ్బు నాకు వద్దు అని చెప్పి మా స్వాములు గారు చెప్పి వాళ్ళకి మంత్రాక్షంతలు ఇచ్చి భోజనం ఆయన భోజనం పెట్టి పంపించండి అంది భోజనం పెట్టి పంపించేశాడు అంతే పది లక్షలు ఫ్రీగా ఇస్తానని తీసుకోలేదు అంటే డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి పోతుంది అనే దానికి కూడా చాలా అవిన భావ సంబంధం అనేది ఉంటుంది అందుకోసమే అదృష్టము దురదృష్టాన్ని ఎప్పుడైతే కనుక నువ్వు జీవితంలో బేరీజు వేసుకుంటావో అదృష్టము దురదృష్టము బలవంతుడు ధనవంతుడు నువ్వు ప్రతి ఒక్కటి దాంట్లో ప్రతి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ఎవడైనా బలవంతుడయ్యి ఉంటాడు లేదా ధనవంతుడయ్యి ఉంటాడు బలవంతులు లేకుండా అంటే బలవంతుడు అంటే ఏంటి ఖండబలం ఉంటుంది లేదా బుద్ధిబలం ఉంటుంది నీకు ఏదో ఒక బలం నీకు ఉంటుంది భగవంతుడు ఇస్తాడు ధనం లేకపోయినా నీకు ఒక బలం ఉంటుంది ధనం ఉంటుంది ధనబలం ఉంటుంది ఏదో ఒక బలం ఇస్తాడు నీ జీవితంలో నీ బలం ఏందో తెలుసుకొని నీ అదృష్టం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నాకు తెలిసి మూడు సార్లు అదృష్టం వస్తుంది మూడు సార్లు అదృష్టం వస్తుంది ఆరు సార్లు దురదృష్టం వస్తుంది ఆరు సార్లు దురదృష్టం మాత్రం ఆరు సార్లు వస్తుంది అదృష్టం మాత్రం మూడే సార్లు వస్తుంది నీ అదృష్టం వచ్చినప్పుడు పట్టుకున్నావా అని అంటే నువ్వు టేక్ ఆఫ్ తీసుకున్నట్టే ఎలా ఏ విధంగా పసి కట్టాలి జాతకం ద్వారానే ఎవరి జాతకం ఎవరి జీవితానికి వారి వారికి తగ్గ టైంకి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అంతే ఈ టైంకి నీకు అదృష్టం వస్తుంది అంటే ఆ టైంకి అదృష్టం వస్తుంది నేను సింపుల్ నాకు జాతకం చూసినప్పుడు గ్రీన్ పెన్ను రెడ్ పెన్ పట్టుకుంటా టక్ 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 వేసేస్తా గ్రీన్ పెన్ దగ్గర మ్యాచ్ చేసేస్తా అంటే నీకు ఇది అదృష్ట సమయం అని రాసేస్తా టంచ్ అనగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది జరగాల్సిందే రెడ్ పెన్ టైం ఇచ్చిన అంటే ఇది నీకు దురదృష్టం ఆ టైంలో నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఏదైనా ఆశ్రమాలకు వెళ్ళిపోయి ధ్యానం చేస్తే కామ్గా కూర్చోవాలి లాక్డౌన్ అయిపోవాలి తిన్నావా పడుకున్నావా తెల్లారింది అదేం జోలికి పోవద్దు 
ఈ కాలంలో దురదృష్టం రావడం చాలా ఈజీ ఈమెయిల్ రూపంలో ఫోన్ల రూపంలో సెకండ్లో వచ్చేస్తాయి నీ కోపం వచ్చింది కంట్రోల్ చేసుకోలేవు ఒకప్పుడు దురదృష్టం వచ్చినా సరే ఏదో ఒక నీ పుణ్య ఫలం నిన్ను కాపాడేది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఎమోషన్ అయిపోయి రియాక్ట్ అయిపోయేసరికే టైము కొంచెం బ్యాలెన్స్ అయ్యేది ఇప్పుడు అట్లా లేదు నీ కోపం వచ్చిందా ఇమీడియట్లీ తీసినామా బిట్కాయిన్ కొట్టినామా డబ్బులు మొత్తం పోగొట్టుకున్నామా కింద పూస్తున్నామా ప్రస్తావాలని ఉందిలే సార్ అందరిదే అందుకోసమే అదృష్ట దురదృష్టాలు తప్పకుండా బేరీజు ప్రతి ఒక్కరూ వేసుకోవాలి ఇది నేను నమ్మను అని అనుకుంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం అది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ ప్రదీప్ జోషి గారు